హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద చాణిక్య స్ట్రక్టర్స్ మనం ఈ వీడియోలో స్టాక్ మార్కెట్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు జారా విడుచుకుంటున్నామా ఆ విషయం గురించి చూద్దాం నిఫ్టీ లోత్ ఎంత అలాగే మరి సో ఏ ఏ సెక్టార్స్లో గ్రోత్ వచ్చే అవకాశం ఇమీడియట్గా ఉంటుంది అలాగే వాటిల్లో అంటే ఆ సెక్టార్స్లో నాకు నచ్చిన స్టాక్స్ ఏంటి సో ఆ విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మరి స్టాక్ మార్కెట్లో కరెక్షన్స్ని మనం ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేయించానంటే జాగ్రత్త పడచ్చు అని చెప్పచ్చు మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అంటే ఆల్ టైం హైక్ వెళ్ళినప్పుడు మనం కేర్ఫుల్గా పక్కకు రాండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అట్లాగే మనం సో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఆ న్యూస్ ముందు మనం రిలయన్స్ వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల సో దగ్గర దగ్గర రిలయన్స్ కానీ మారుతి కానీ అలాగే మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన రిమైనింగ్ స్టాక్స్లు కొన్ని థర్టీ పర్సెంటేజ్ కొన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అలా ఇమీడియట్గా త్రీ మంత్స్లో అలా ఇచ్చినాయి అనమాట అది అప్పటి టైము మరి సో ఈ ఇయర్ కూడా ఏంటంటే సో ఇవాళ డేట్ ట్వంటీ సెకండ్ కదా ట్వంటీ సెకండ్ మార్చ్ మీకు సో ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి ఒక వీడియో చేయడం అనేది జరిగింది ఆ రోజు సండే ఒక్కసారి మనం ఆ వీడియోలో మీకు క్లూ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో నేను కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయను కరెక్షన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను డీప్ కరెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం సరికి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎయిటీన్ రైట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే పీక్స్లో ఉంది మార్కెట్ సో మరి ఇప్పుడు ఎట్లాంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి అని అంటే సో నా పర్సనల్ వ్యూ ఏంటంటే చూడండి మనకు ఆల్రెడీ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు సో పైకి వెళ్తున్నా దాని మూమెంట్ స్లోగా ఉంటుంది ఒక స్టెప్ పైకి ఒక స్టెప్ కిందకి రైట్ సో బోర్ కొడుతుంది ఎట్లాగంటే చెస్లో రాజులాగా అనమాట ఒక అడుగు అటు ఒక అడుగు ఇటు అంతే కానీ సో మనం అనుకున్నట్లు కరెక్షన్స్ వస్తే సో మనం చెప్పిరావు కదా కరెక్షన్స్ అనేవి రైట్ సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే కరెక్షన్స్ వస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నాను సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కరెక్షన్స్ ఆల్సో చూడండి ఆ వీడియోలో గజగజ అని కూడా మనం చేశాం కదా సో మనకంటే డీప్ కరెక్షన్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అయితే ఇంత డీప్ ఇంత ప్యానిక్ అవుతాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మనం లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెన్ థౌజండ్కి వస్తే బాగుండని వెయిట్ చేసాం అయితే ఆ లెవెల్ని హిట్ చేసే విధానాన్ని బట్టి మాకు అది కూడా మనకి నిలవదని అర్థమైపోయింది మనం నెక్స్ట్ లెవెల్స్ వెయిట్ చేసుకుంటే అట్లా మనం ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా మనం డంప్ చేసిన మనీ అయితే కనుక మొన్న లాస్ట్ సో సెవెన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ అలాగే ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనుకున్నాం కదా ఆ లెవెల్ నుంచి మనం ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట అలా ఏంటంటే మనం సో తెలుసుకోవచ్చు అయితే మనకు ఆ వీడియో చెప్పినప్పుడు ఆ వీడియో చేసినప్పుడు ఎవరైనా కాల్ చేసినప్పుడు కూడా నేను చెప్పిన ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు సో అయితే ఏంటంటే మనకి ఓన్గా నాలెడ్జ్ ఉంటే సో ఏమవుతుందంటే మనం డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఇక్కడ మనకి పిన్నుడు కామెంట్లో టెలిగ్రామ్ సంబంధించిన లింక్ ఉంది అలాగే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే సో ఎట్లాంటి వీడియోస్ అంటే నాకు డౌట్ఫుల్ వచ్చినప్పుడు నేను అలా వీడియోలో అప్డేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు కాదు భవిష్యత్తులో కూడా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఛానల్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే అప్డేట్స్ వస్తుంటాయి కదా అలా హైలోకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు నా వ్యూ అనేది చెప్తాను కదా ప్రతిసారి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేకపోవచ్చు కాకపోతే చాలాసార్లు మనకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఎందుకంటే మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సెల్లింగ్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ అయిపోతున్నారనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ముందుగానే సో ఆ క్యాండిల్స్ టైప్ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ అనేవి వేరేగా ఉంటాయి అనమాట అర్థమవుతుంది అట్లాగే మరి ఎమోషన్స్ అంటే ఇప్పుడు అద్భుతమైన అవకాశాలు మిస్ చేసుకుంటున్నారు సో ఆ విషయం మీకు తెలుసు ఒక్కసారి అరుణాచలం సినిమా గుర్తుందా సో ముప్పై కోట్లు ముప్పై రోజుల్లో ఖర్చు పెట్టాలి కాన్సెప్ట్ లాస్ట్ మినిట్లో సో మనకి రజనీకాంత్కి ఒక స్ట్రగుల్ వస్తుంది ఎవరో వచ్చి మనీ ఇస్తారు మనం ఆ వన్ మినిట్ సీన్ ఒకసారి చూడండి సో మనకు తెలుసు ఆ సీన్ చాలాసార్లు చూసాం ఆ వన్ మినిట్లో తన హీరోయిన్కి మనీ ఇస్తారు శాలరీ కింద అని చెప్పి ఆ విషయం కూడా తెలుసు కానీ ఆ టెన్స్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా ఆ సీన్ అంతే ఉంటుంది మనకు అది సినిమా అని తెలిసినా అది అలా జరగదని తెలిసినా కూడా ఆ టెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా సో ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి సో ఎప్పటికైనా పెరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి చాలా మంచి అవకాశం సో ఎక్కువ మంది అంటున్నారు కదా ఎట్లాంటి కరెక్షన్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఎట్లాంటి కరెక్షన్ ఎప్పుడు చూడలేదు మంచిదే ఇట్లాంటి కరెక్షన్ మనం చూడగలిగామంటే మనకు అవకాశం వచ్చినట్లే అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వస్తుందో లేదో తెలియదు మనం ఈ అవకాశం కోల్పోతే మనకే రాదు ఇక రావచ్చు రాకపోవచ్చు కాబట్టి సో మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్ప అది అవ్వదు సరే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే సో నేనేమంటానంటే
ఓకేనా మీకు వితిన్ వన్ వీక్ టు టెన్ డేస్లో వితిన్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో మీకు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఆర్డర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి సో ఎలా బై చేస్తున్నారు ఎలా సెల్ చేస్తున్నారు సో ఎక్కడ దాకా వెళ్ళే అవకాశం వాళ్ళు ఉంటాయి పడితే కనుక అవన్నీ కూడా క్లియర్గా అర్థం అవుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి కూడా అర్థం అవుతూ ఉంటాయి మీరు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ నెంబర్కి హాయ్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి అనమాట సో ఈరోజు మనకి సో ఈ దీనికి సంబంధించి జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి కానీ మా ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్కి కానీ లేకపోతే సో ఏంజల్లో మన లింక్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళకి కానీ జరోదాలో మన లింక్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళకి కానీ అప్స్టాక్స్లో క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళ వాళ్ళకి కానీ అందరికీ కలిపి ఈవినింగ్ ఎయిట్ టు నైన్ వెబినార్ ఉంటుంది సో మీ స్టాక్స్ ఏదైనా ఉంటే అడగచ్చు అనమాట మీకు నచ్చిన స్టాక్స్ వాటి యొక్క లెవెల్స్ అడగచ్చు వెబినార్ అయిపోయిన తర్వాత మనం నోట్ చేసి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అడిగిన స్టాక్స్ వాటి యొక్క లెవెల్స్ ఒక థర్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ అడుగుతారు కదా అవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీ గ్రూపుల్లో షేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా నిఫ్టీ ఎటు వెళ్తుంది అని అంటే సో నా వ్యూ చెప్పమంటే చూడండి ఇక్కడ నుంచి కిందకి వెళ్తే మనకి బాగుండా లేదా అంటే నా ప్రసంగం అయితే కనుక నేను బాగుండు అనుకుంటాను దీన్ని నెగిటివ్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పినంత మాత్రమే కిందకి వెళ్ళాలని రూల్ ఏం లేదు కదా ఎందుకు నాకు బాగుండు అంటున్నానంటే నేను వెయిట్ చేస్తున్న స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి లెవెల్స్లోకి రావట్లేదు అర్థమవుతున్నప్పుడు మనకు కొన్ని వచ్చినాయి కదా ఇంకా మంచిగా అవకాశాలు దొరికే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తాను సో మనకి సో ఈ లెవెల్ని హిట్ అయ్యే విధానం సో ఈ క్యాండిల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ సో మనకేం మనకేం చెప్తుంది అని అంటే సో ఇన్ కేస్ సో నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ నైన్ సో అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ నైన్ సో ఏదైతే లెవెల్ ఉందో ఈ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ కింద పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నిలబడదని అది ఆ థింగ్ కూడా చూశారు కదా సో ఫైనల్గా ఏంటంటే నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన క్లోజ్ అయితే సో దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ వ్యూ పైన క్లోజ్ అయింది కదా అని చెప్పి ఇమీడియట్గా క్లోజ్ అబౌవ్ అని చెప్పి బయ్యింగ్కి వెళ్ళొద్దు అవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ లాజిక్స్ ఓకేనా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంత సాటిస్ఫైడ్ రిజల్ట్స్ అయితే ఇవ్వవు అవి సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ ఫ్రెష్ సెల్లింగ్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ బై ఆర్డర్స్ని క్లియర్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను సో నేను నెక్స్ట్ ఇచ్చే లెవెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చూడండి సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ టెన్ సో ఈ లెవెల్లో నేను మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను సో ఈ లెవెల్కి రాకపోతే ఏం చేస్తావు అని అంటే సో ఈ లెవెల్కి రాకపోతే సో నేనేంటంటే స్టాక్స్ ఇండివిజువల్గా చూస్తాం కదా వాటిలో ఏదో ఒక స్టాక్ ఎప్పుడో కూడా కరెక్షన్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి దొరికితే కొంటాను లేకపోతే సో నేను మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తాను కరెక్షన్ కోసం ఓకేనా కాబట్టి పడాలి పడుతుంది అలాగే అని చెప్పేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వస్తే బాగుండు రాకపోతే ఓకే ఎందుకనంటే లోయర్స్ లెవెల్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది నిలబడదు ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పటికే చాలా డిస్కౌంట్ అయింది కదా ఇంకా లోయర్ లెవెల్స్లో ఏంటంటే హ్యూజ్ బయింగ్ ఒక్కసారిగా వస్తుంది అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే మనకి కొంటానికి కూడా అవకాశాలు రావు అందుకని ఆల్రెడీ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం సో అదృష్టం బాగుండి అక్కడికి వస్తే బాగుండు అని నా పర్సనల్గా నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా రావచ్చు రాకపోవచ్చు వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏ ఏ సెక్టార్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఏవియేషన్ సెక్టర్ సో ఇప్పుడు మనకి స్పైస్ జెట్ కానీ ఇండిగో కానీ సో వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా అదేంటి వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అంటే ట్వంటీ సెవెన్ సెకండ్ ఇవాళ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా ఆపేస్తున్నారు కదా సో వీళ్ళందరికీ లాస్ వస్తాయి కదా ఈ క్వార్టర్ రిలీజ్ ఏముండవు కదా అని అంటే సో ఇన్వెస్టర్స్ థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా పర్సనల్ వ్యూ ఏంటంటే సో ఇవి మనకి పడుకున్నప్పుడు సో మనం స్టాక్స్ని వీటిని కొంటే సో రేపొద్దున ఎగిరేటప్పుడు మనకు డబ్బులు ఇస్తాయి అర్థమవుతుందా ఎగిరేటప్పుడు మనం మురిసిపోవాలి ఆల్మోస్ట్ మనం పైకి వెళ్ళి ఎగిరి కామన్గా తిరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అమ్మేసుకోవచ్చు సో అది నా నా స్ట్రాటజీ అనమాట కాబట్టి సో ఒక మంచి ఇన్వెస్టరు సో కొంచెం గట్టిగా ఆలోచించే వాళ్ళు సో జాగ్రత్తగా ఆలోచించే వాళ్ళు అంటే లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ ఇంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే అవకాశాలు నాకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది స్టాక్స్ కూడా సో ఓవర్గా డిస్కౌంట్ అయిన స్టాక్స్ ఇవి మీకు చూస్తున్నారు కదా అలాగే మీకు ఇండిగో కూడా లెవెల్ మ్యాచ్ అవుతుంది మీకు స్పైస్ జెట్ లెవెల్ అనేది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఇచ్చాను కదా సో మనకి పిన్నుడు కామెంట్లో లింక్ 
అని చూస్తున్నాను సో పడదేమనే కూడా భయం కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఆయిల్ ప్రైజులు పడిపోవడం వల్ల అది పడిపోయింది కదా సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయిల్ ప్రైజులు పడిపోయింది సో మినిమం వాల్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు క్రూడ్ ఆయిల్ తయారు చేయడం ఆపేస్తారు తయారు చేయడం ఆపేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వాలి కదా సో పూర్తిగా లోయర్ సర్క్యూట్లు పడ్డప్పుడు మినిమం వాల్యూకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అంటే వాళ్ళకి తయారు చేస్తే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అంత కూడా రానప్పుడు తయారు చేయడం ఆపుతారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది అందువల్ల ఏమవుతుందంటే రిలయన్స్ ఇట్లా ఎనర్జీ సంబంధించిన స్టాక్స్ అనేవి పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే సో నేను ఎనర్జీ సంబంధించిన స్టాక్స్ నేను ట్రేడ్ చేయను ఎక్సెప్ట్ రిలయన్స్ అర్థమవుతుందా అందువల్ల సో రిలయన్స్ అనేది సో డిప్స్లో ఆపర్చునిటీస్ మన లెవెల్స్కి వచ్చినా లేకపోతే సిఎంపి నుంచి ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ పడ్డప్పుడల్లా నేను కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాను రిలయన్స్ ఆల్రెడీ నేను యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో మీకు కూడా తెలిసిన విషయమే కదా సో అది ఫ్రెండ్స్ నాకు రిలయన్స్ గురించి అట్లాగే వేదాంత వేదాంత కూడా పైకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్న కనిపిస్తున్నాయి అట్లాగే మనకి సో చాలా స్టాక్స్ ఉన్నాయి అట్లా సో మనం అన్నీ కూడా వీడియోస్లో చెప్పలేం కదా సో నేను కొన్ని మీకు చాణిక్య స్టాక్ అయితే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను కొన్ని స్టాక్స్ అలాగే మనం వెబినార్లో మీకు నచ్చిన స్టాక్స్ చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా సో మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది కదా క్లిక్ చేయండి అట్లాగే మీకు బ్రోకింగ్ అకౌంట్స్ కావాలంటే ఈ లింక్స్ వాడుకోండి ఫైనల్గా ఏంటంటే నేను ఏంటంటే రీజనబుల్ ఇన్కమ్ ఉంది లేదా కొంచెం రెగ్యులర్గా ట్రేడ్ చేస్తాము మీకు ప్రైమరీ ఇన్కమ్ ఉంది అంటే కనుక సో ఈ నెంబర్కి హై ట్రైనింగ్ అని మెసేజ్ పెట్టండి సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు జూన్ దాకా మార్కెట్ స్లోగా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడున్న క్యాండిల్ బడ్డ స్ట్రెంత్ ఏంటంటే సో మనకు పైకి వెళ్తున్నా కూడా కిందకి నెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో పైకి కిందకి మీకు చెప్పాను కదా సో మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు హంసల్ దీవ్ ఫైట్ కదా సో అట్లా ఏంటంటే రేపు జూలై ఆగస్టుకి సో మీకు కావాలన్నా ఈ ఈ స్టాక్ ప్రైజ్లు ఈ లెవెల్స్ అయితే రావు మీకు జూలైలో ఆగస్టులో మీకు బుల్లెట్ సౌండ్ వినపడుతుంది అర్థమైంది కదా రైట్ మీకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చే టైంకి సో మన షేర్లు ఆస్తులై సో అడవిని తలిపిస్తాయి అర్థమైంది కదా సో మరో వీడియోలో మరోసారి వెళ్దాం బాయ్ గుడ్ డే